So, try na natin kung aandar ba ang scooter na to. Hi guys, welcome back sa aking munting channel. Uh, previous video ko is tinakita kong paano tanggalin yung electric scooter ko. Tinanggal ko siya kasi ayaw na niyang mag-charge. Ang unang issue niya is yung madali na siyang malubat. So, madali na siyang maluba tapos madali pa siyang mapuno hanggang sa ayaw na mag charge so, sinubukan ko siyang ayusin hindi ako expert sa ganito sinay ko lang sinay ko muna yung battery uh, voltage niya so, napansin ko pareho naman 12 volts dito 12 volts dito 12 volts dito so parang okay yung battery nya pareho kasing 12 volts tinanggal ko yung ano ito yung battery management system ito yung nagko-control sa battery by the way ito yung para sa charger na cord may isa dito para naman sa power dun sa controller tapos itong lima mayroon siyang extra na lima hindi ko matrace para saan ba yan sa sinabi ko na hindi ako masyadong expert ang ginawa ko is tinanggal ko na lang lahat so, I'm not sure kung yung sira is yung sa ano ba niya dito sa battery management system na circuit or baka nandito sa limang battery na So, yung indication na positive siya, mayroong ganito. Sa kabila, wala. Nakikita mo rin yan dyan sa mayroon din yung positive symbol. Ang battery niya is 3.7 volts bawat isa. So, Naka-series connection, so 3, 6, 9, 12. Tapos mayroong 0.7, so around 14 yan. 14 plus volts. Naka-series, tapos limang cell in parallel. So, sabi sa description ng battery ko is 10 amperes siya. So, maybe kada cell is 2 amperes. So, 2, 4, 6, 8, 10. Kaya naging... 10 amperes ng battery lalagyan ko muna siya ng ganito sa gitna kasi pag nagdikit sila mas sure short yan maaaring masunog so lagyan natin ng ano yan sa gitna so yan tapos na so ang gagawin naman natin ngayon is i-coconnect sila silang tatlo in series para makabuo ka ng 48 volts so before natin yan gawin check muna natin kung ilan ba yung laman ng bawat battery So this um, muna is 16.59 16.33 So hindi sila pareho ng bultahe so, Muna mong gagawin is kailangan mo munang i-balance kailangan pareho sila ng bultahe So, i-balance muna natin. Paano i-balance yung battery niya? 
kailangan mo siyang i-connect in para din so parallel sa dapat parehong negative konektado parehong negative at saka parehong positive para i-balance charge again kailangan mong i-connect sila in parallel para pantay yung bulsahe So, yung positive, negative, positive, negative, positive, negative. So, lahat ng positive, ikukonect mo. Tatlo. At saka, tatlong negative. Ayan. So, kukonect na natin yung tatlong negative. Negative, negative, negative. Then yung tatlong positive check mo na natin yung voltage sixteen point thirty nine so hayaan mo siya ng nakaganyan ng mga dalawang oras after that pareho na sila ng voltage so pag pareho na sila ng voltage pwede mo na siyang i-connect in series para mayroon ka ng 48 volts na battery then i-connect mo na siya sa electric scooter mo alright guys so check na natin kung equal na ba yung voltage nya so first group is 16.6 oh, 16.5 16.5 or 6 ok great so equal na yung voltage nya so pwede na natin connect in parallel I mean in series para makabuo tayo ng check natin kung yeah, uh, 16.6 times 3 49 volts i-coconnect na natin siya in parallel connection. I mean in series connection so sa series is positive dito then negative, positive, negative, positive, negative. Ito yung negative side. I mean positive. Ito naman yung kanyang negative. Tanggalin ko muna yung mga wires. Ang gagawin ko is dito yung positive, dito yung isang negative. So, ililipat ko itong isa. Ang gagawin na lang natin is ito. Negative to positive. Hindi pala dito. Ang gagawin ko muna yan. Positive, negative. Negative, positive. Positive, negative. Negative, positive. Dito pala, yung dalawa. Kailangan mag-ingat guys kasi pag nagdikit yung positive at negative, maaaring mas unog so kas tapos na rin ito yung positive ito yung negative so check natin kung ilan yung voltage nya Okay, so may 
meron tayong 51 volts na pwede na natin gamitin sa scooter natin so bago yan babalutin ko muna siya ng masking tape dapat pantay para maganda naman din natin ang gagawin ay itetest na natin siya sa scooter kung mapapaandar ba niya so tara try na natin alright guys so ito na itra try na natin yung battery ng scooter ko kaya pa ba niyang patakbuin ok so ito yung dalawang cable ng electric scooter ito yung para sa power supply ito naman yung para sa charger nya but uh, since wala na tayong BMS or your yung uh, battery management system yes, hindi na natin yan magagamit So, ang gagawin natin Okay, so ang gagawin natin para makonek yung battery sa dito sa cable ng electric scooters gagamitin natin itong connector nya Ito yung galing dito sa, sa battery management system So, ikokonek mo lang yan dyan And then, meron siyang dalawang wires, yung black and red. So, positive para sa red. Okay, so dito natin yan i-coconnect. Ayan, so meron ng connected na sila sa battery by the way malalaman mo kung itong cord na is para sa power supply dahil itong connection na is para doon sa controller itong isa naman is para dito sa charging port ok so try na natin kung haandar ba ang scooter na to Ayan Gumana na So try natin itong kaya pa niyang Full charge yan Check natin kung Mapapaandar pa ba niya yung Gulong Alright guys, so back to Pwede na namang gamitin yung electric scooter ko Gamit itong modified na battery ko So again, wala itong Battery management system Dinirect ko yung battery Para magkaroon siya ng By the way, kung napansin nyo 50, 54 volts yung uh, Yan yung full charge nya Pero yung description dito is sa battery is for tables yan yung normal voltage nya pero pag i-charge mo 
Naabot siya ng 54 volts. Yung maximum voltage niya kapag full charge. So, ang gagawin ko na lang dito is uh, para siya yung ano, yung ano. battery extender so para mapasok mo yan dyan sa loob sa lalagyan ng batteries i dapat hindi ganito yung arrangement ng battery yung pahaba para mapasok mo siya sa loob